Assalamualaikum and uh, welcome to you all here uh, on behalf of Management House. Our uh, today's session is uh, it's uh, about uh, leaders are readers, and this is a very good series from Management House. Ki se. Uh, especially for young people, uh, reading book is one of the habits. Mere mein, uh, would I would contribute or attribute my own success to this particular habit. Uh, I've been an avid uh, reader um, uh, of all types of books. Uh, be, um, uh, I mean, I read Sufi books, I read fiction, I read uh, management uh, and leadership books. Um, so this is, is, is something I, I'm really passionate about. Um, a little brief introduction about myself. Um, so Hail Rizvi, uh, I'm CEO of a company called Next Level. Uh, I have worked for uh, quite, a, uh, quite a while for a bank, uh, two banks, uh, Light Bank of Pakistan and uh, Bank Al Fala. Uh, I graduated from uh, University of Southern California, Los Angeles. Mm -hmm. uh, lived there in uh, 15 years and worked there in U USC, um, USA for about uh, 15 years. Mm -hmm. uh, pull tha brought me back to Pakistan. Mm -hmm. um, I'm, I'm very happy to be here. Mm -hmm. uh, and I'm very happy to be here also. Mm -hmm. So uh, uh, this session uh, about um, talking books. Uh, today's book hai, it's a book about uh, uh, what got you here uh, won't get you there. Uh, it's a remarkable book about uh, leadership behaviors or, or even personal level ke upar jo mein behavior change ke issues aate hai, how to modify that behaviors and become a successful people. Uh, let me uh, debrief you or brief you rather about um, uh, Marshall Goldsmith for that. We uh, have heard a lot of Marshall Goldsmith is not really very known in Pakistan. Uh, somehow that surprises me actually. Uh, Marshall Goldsmith um, has had done a PhD from U UCLA. Uh, very renowned speaker. Is, is considered as the number one executive coach in US. Um, in executive coaching and number two a global leadership thinker across the world. This uh, rating is the global thinking uh, is included. He is an author of about 35 books, uh, all about uh, leadership, management, personal. He has two books that are very famous. Uh, one, the, the, the book that we are covering today, is a book hai by the name of Triggers, again about behavioral change. This uh, book is a very famous book, Mojo. Ke naam se. Um, uh, again, it's about creating your, your inner mojo, uh, bring it out, bring, bring the, the leader within you, the power within you uh, mm -hmm. and become that successful person that you all aspire <coughs> to become. Uh, 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 jo aaj um, book hai, uh, it, it, it talks about people have a lot of success factors within themselves. Uh, or uh, or hai, jo uske par baat kar rahe, uh, Marshall uh, uh, baat kar rahe, it's about ke hume jo cheeze ek behaviors hain jo hum karte karte hume ek level ki success achieve kar dete. So sometimes wo behavior itne ingrained ho jate hain hume ek middle manager ya uh, managerial level ki success tak to pacha dete hain. Uh, lekin wo uh, wahan se aage jaane ke liye jo behavior require hote hain, hum in particular past behaviors ki wajah se उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते या हम इन पुराने बिहेवियर्स को चेंज नहीं कर पाते जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनकी जरूरत खत्म हो गई है या जिनमें हमें अब पुल कर रहे हैं हमें आगे जाने के लिए गिव यू अ वेरी टिपिकल एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी मतलब वेरी सक्सेसफुल मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड दे वर प्रिपेयरिंग हिम टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व्हेन आई टॉक टू हिम उसका जो स्टाइल था बात करने का वही टिपिकल माचो स्टाइल ऑफ़ 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 मार्केटिंग है एग्रेसिव सेल्स पर्सन आई अचीव माय टारगेट आई डू व्हाट आई आई रियली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वो एग्रेसिवनेस उसके अंदर नजर आती थी तो पुश द टीम्स गेट द जॉब डन सिटिंग लेट नंबर्स अपने पूरे करने सो ही वाज � all those behaviors which made him successful mm -hmm. will now become a hurdle for him to become mm -hmm. a CEO. Mm -hmm. So unless he becomes aware of what are his, his uh, be behavioral challenges now, what gave him success 
विल नॉट गिव हिम सक्सेस वेन ही बिकम्स अ सी ई सो ये जो है चैलेंजेस इस किस्म के चैलेंजेस आए आए एनकाउंटर दीज सॉर्ट ऑफ चेंजेस बिकॉज आई एम वर्किंग विद लॉर ऑफ लीडर्स विद इन दर्गेनाइजेशन जो हमें नजर आते हैं वेरी कॉमन विद सी एफ ओस मार्केटिंग के लोगों के लिए इवन एच आर के लोगों के लिए वी बिकम इन ग्रेन विद आर बिहेवियर जिन्होंने हमें सक्सेसफुल बनाया होता है अगर सी एफ ओ है तो आई बिकम वेरी एनालिटिकल एंड आई डोंट बिकम अ पीपल पर्सन और जब मुझे जॉब मिल जाती है सी एफ ओ या सी लेवल की पोजिशन की तो इफ आई एम नॉट अ पीपल पर्सन बट अ नंबर पर्सन तो वही मेरा जो नंबर पर्सन बनना है वो मेरे लिए मेरे लिए नेगेटिव बन जाता है वही बिहेवियर मेरे लिए लाइबिलिटीज बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एसेट्स फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरह एचआर वाले इफ दे बिकम टू पीपल ओरिएंटेड पर्सन वेरी इंपैक्टिक पर्सन और अब वो बन गया है सी तो अगर उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेशन बिजनेस ओरिएंटेशन बिजनेस एक्टमेंट नहीं होगी तो ही विल नॉट सक्सेस बिकम सक्सेसफुल एज ए सी एच आर ओ एच आर का हेड वो अच्छा नहीं बन पाएगा तो वही बिहेवियर्स हमें ये रिव्यू करने की जरूरत है और ये हमें बार बार इवन अपने लेवल के ऊपर भी चाहे हम घर के अंदर ही क्यों ना क्यों ऑपरेट कर रहे हो हमें ये अपने बिहेवियर्स रिव्यू करने की जरूरत है कि व्हाट आर द बिहेवियर्स विच आर माय एसेट्स एंड व्हाट आर व्हाट आर द बिहेवियर्स विच आर माई लाइबिलिटीज अच्छे बिहेवियर्स को भी हमें अकाउंट फॉर करना चाहिए और अपने आप को रिकग्नाइज करना चाहिए कि आई एम गुड एट दीज थिंग Uh, and pat yourself on the back ji i'm i'm really have uh, achieved very good in in these areas aur dusre side ke upar hame apne liabilities in current situation and going forward unko bhi hame dekhne ki zarurat hai ke kaun se behaviors mere liye liabilities hai and how would we do that uh, to marshall suggest ki we need to make getting feedback uh, a very common everyday habit um कितनी दफा हम यहाँ पे सारे बैठे हैं कितनी दफा हम अपने बच्चों से अपने बारे में फीडबैक करते हाउ वुड यू रेट मी एज ए फादर वट डू यू फाइंड मी एज ए फादर विच यू फाइंड लैकिंग इन मी वट आर द गुड थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट मी एज ए फादर वेन यू स्टार्ट गेटिंग फीडबैक तो आपकी जो पर्सनैलिटी के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं विच यू थिंक आई एम अ वेरी गुड फादर मे बी योर 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 जो सन एंड डॉटर माई पॉइंट आउट कि जी ये दो चीजें हैं जो आपकी आपके बिहेवियर की मुझे इरिटेट करती हैं या आई आई डोंट लाइक दीज थिंग्स वेन यू से समथिंग लाइक दिस टू मी तो वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं एक्चुअली दोज आर द एरियाज जिसपे हमें काम करने की जरूरत होती है इस पर्टिकुलर बुक में मार्शल ने वो 20 डिसफंक्शनल लीडरशिप बिहेवियर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अगर एज ए लीडर आपके अंदर हैं तो आपकी प्रोग्रेस को आपकी सक्सेस को हर्ट करते हैं आई विल ब्रीफली शेयर दीज 20 लीडरशिप बिहेवियर्स और इस बुक में काफी डिटेल में इन बिहेवियर्स के ऊपर डिस्कशन है विद एग्जाम्पल उसने इन उसके ऊपर शेयर किया हुआ है so once we uh, each get a copy of uh, this uh, 20 uh, so we can go uh, over each uh, uh, leadership behavior isko usne naam diya hai dysfunctional leadership behavior yes so these are the behaviors aur is pe bada emphasize karta hai marshal ki it's not about what you need to do wo ye kehta hai ki it's important that what you need to identify what i should not do or identify things that you need to stop doing जो आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते तो लेट्स टेक वन बिहेवियर एट ए टाइम ही सेज विनिंग टू मच बड़ी विनिंग टू मच बी डिस्फंक्शनल सो ही सेज इट्स अ डिस्फंक्शनल बिहेवियर वेन वी बिकम ओवरली कंपेटेटिव एंड वॉन्ट टू विन एट एवरीथिंग समथिंग दैट डज नॉट इवन मैटर और बड़ी मजेदार एग्जाम्पल वो इसमें शेयर करता है मार्शल के ही वेन टू विजिट अ फ्रेंड उसके शाम शाम को उसके घर तक तो वहां पे जिस अपने दोस्त के पास गया तो उसका बेटा पंद्रह साल का बेटा अपने बाप के पास आता है और कहता है कि जी लेट्स हैव अ गेम फादर लेट्स हैव अ गेम ऑफ बास्केटबॉल तो वो दोनों बाप बेटा स्टार्ट होते हैं बेटे की उम्र अभी चौदह पंद्रह साल की होगी बाप इन इन इस फोर्टी फाइव फिफ्टी एज के अंदर सो बाप पहले तो बेटे को खिलाता है फिर देखता है कि वो बेटे ने दो पॉइंट स्कोर कर लिए नाउ ही गेट्स अग्रेसिव 
नाउ ही स्टार्ट ड्रिबलिंग द बॉल बच्चे को पुश कर रहा है वो स्कोर कर रहा है और बेटे को वो बॉल बॉल ही उसको लेने के लिए दे रहा थोड़ी देर के बादशल कहते हैं मैं देखता रहा एंड देन आई रियलाइज व्हेन द गेम वाज ओवर फादर वन द गेम एंड व्हेन ही केम एंड सेट डाउन विद मी ही सेज हाउ डू यू फील ही सेज आई फील वेरी गुड आई वन द गेम ही सेज हाउ डू योर सन फील्स नाउ यू वन द गेम but you won the game but you, you lost but you lost the love of your son probably sometime is is that winning really important agar uska beta jeet jata to usko kya farak padta hai as a father koi bahut bada farak nahi padna tha but this is a mindset that we have aur ye mindset main roz dekhta hu apni roads ke upar do gaadiyan ja rahi hai aage piche aur gap hai लेफ्ट साइड वाला जैसे इंडिकेटर देता है और राइट साइड पे आने के लिए ये गाड़ी की स्पीड बढ़ा देगा वेरी कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे जो लोग गाड़ी चलाते हैं व्हाई माइंड अगर वो जगह दे देता स्पेस उसको अंदर आने के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था बट दिस इज वी वॉन्ट टू विन एट एवरी थिंग एक माइंड ये इसको ये कहता है कि समाइम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमारे लिए एक डिसफंक्शनल बिहेवियर हो जाता है कि मैनेजर स्टार्ट कम्पीटिंग अगेंस्ट अदर मैनेजर्स एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिलेशन दे स्टार्ट कम्पीटिंग अगेंस्ट पोजिशन एंड हेयर आर की एंड पॉलिटिक्स विच बिकम्स अ वेरी डिसफंक्शनल एट टाइम एज ए कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो ये विनिंग इज इंपॉर्टेंट ही इज नॉट से विनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट ही सेज वी नीड टू चूज आवर बेटर राइट rather than winning at everything we need to fight for what is important and win at what is important not at everything so second behavior is adding too much value uh, uh, is does this means that we are not uh, i'm sorry multidimensional achieving excellence to adding too much as value ha huh, uh, okay let let me the, give you an example uh, aap mere liye kaam karti hain Uh, आप एक बड़ा जबरदस्त प्रपोजल एंड आइडिया के हम ये इवेंट करते हैं और इसका प्रपोजल बना के लेके आती हैं uh, अब जब लेके आती हैं यू या आपकी टीम ने अपने मिलके काम किया और आप मुझे प्रेजेंट करती हैं तो मैं कहता हूँ हाँ ये अच्छा है आइडिया लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ये 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 चीजें चेंज कर दें ये कर दें इसमें ये बना दें और ये इस तरह एड कर दें uh, मैंने अपनी चीजें बता दी अपनी इनपुट दे दी हाउ यू फील आफ्टर यू लीव माई रूम you killed my idea yes exactly i have added value but i have added too much value when it was not required agar main sirf ye kehta shabash nazia excellent job thank you for bringing that idea let's have a meeting and let's see ki isko isko hum leke aage kaise chalenge aur iske hum pros and cons wahan pe discuss kar lenge lekin jab main apni input wahan pe aapko de deta hu to i took your idea and made it mine now it's not your idea anymore Now it's my idea because मैंने उसमें चेंज करके वैल्यू एड करके उसको अपना बना लिया तो यू विल एग्जैक्टली दिस इज वॉट यू विल फील ये अब मेरा आइडिया नहीं रहा नाउ आई एम वर्किंग ऑन हिज कॉन्सेप्ट एंड ऑन इन हिज आइडिया सो समाइम एडिंग वैल्यू जो है मस्ट बी कर्टेल्ड एज ए लीडर इवन इन द हाउस हम बच्चों के अंदर भी जब भी बच्चे अपनी बात बता रहे होते हैं हम उसके अंदर भी अननेसेसरी वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं राधा दिन सही एक्सलेंट आइडिया कीप इट अप शाबाश जबरदस्त आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हम जब अननेसेसरीली वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी इनपुट देने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उनकी क्रिएटिविटी को उनके और आइडिया जनरेशन को किल कर रहे होते हैं तो उनको ये होगा कि जी मैं लेके जाऊंगा ये इन्होंने फिर कोई नई चीज पक निकाल देनी है जिसको हम तो में कहते कि हाँ लेट मी गो एंड लेट मी गो एंड आस्क हम कि उनका क्या आइडिया राधर देन सही कि जी मेरा आइडिया क्या सो एडिंग टू मच वैल्यू समाइम इज इज नॉट यूजफुल तीसरी चीज पासिंग जजमेंट we do that all the time <laughs> <laughs> it's a very obvious it's yeah. very obvious uh, no no mere uh, khayal uh, mein bahut zyada detail ki zarurat nahi hai hum compare kar rahe hote hain judge kar rahe hote hain logo ko baad ka hum do logo ko bhi compare karke uh, judge kar rahe hote so making judgment is something like ki 
नाजिया तुम बहुत अच्छा काम करती है आई विश कि तुम मुनीब जैसी हो जाओ तो मुनीब तो देखो बहुत अच्छा है मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी सो चाहे मुनीब है एनी वेरी हमें अपनी जजमेंट को वेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल देयर एट्रीब्यूट हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत होती है और इस पर बहुत बड़ा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि नो टू पीपल आर सेम नो टू टू पीपल है सेम एक्सपोजर इन लाइफ सेम बैकग्राउंड सेम कॉन्सेप्ट सेम लर्निंग एक्सपीरियंस सेम फैमिली स्ट्रक्चर हर आदमी डिफरेंट है और हमें उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए राधर देन सेम के जी आई विश के जी ये भी ऐसा हो जाए ये बहुत तेज काम करता है बहुत फास्ट है मेरी मर्जी की स्पीड पे काम करता है आई विश के जी ये जो है ये भी ऐसी तेज हो जाए जो काम करने वाली हो जाए तो नो टाइप बी पर्सनैलिटी विल बिकम टाइप ए पर्सनैलिटी जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट इट You have to accept them the way people are instead of making judgments about them. Fourth, <coughs> yeah, making destructive making comments. destructive comments. ये तो कोई हम लोग ही नहीं सकते ना ये तो एक natural आता है हाँ ये हम ये तो natural हम इसको बहुत मुश्किल होता है इनको I agree बल्कि मैंने तो बाज़ बात कुछ बॉसेस को अपने अपने पीए से ऐसे बात करते हुए देखा कि तुम्हारी जगह अगर मैं किसी बंदर को हायर या मंकी को हायर कर लेता ना तो वो भी ये काम तुमसे अच्छा कर लेता इमेजिन फीलिंग इमेजिन द फीलिंग दैट इंडिविजुअल दैट पी एल टेक अवे फ्रॉम दिस रूम और बात दिस को मैट्स उसकी प्रोग्रेस पे उसकी परफॉर्मेंस पे उसकी इमोशनल स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो समाइम इवन एज ए लीडर वी नीड टू टू रिमेंबर चाहे वो कमेंट्स इवन बहुत छोटे से भी हो कि आज ये तुम क्या कपड़े पहन के आ गई मतलब वर्क प्लेस के ऊपर ऐसे कपड़े पहनते हैं दिस कमेंट इट जो है उसकी सेल्फ स्टीम की और उसकी उसकी जो है वो बिल्कुल खत्म कर देगा शेटर कर देगा एवरी टाइम शी विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉर्ड रो शी विल बिकम कॉन्शियस अबाउट सो हमें ये छोटी छोटे से जो डिस्ट्रक्टिव कमेंट है विच Hurt the self-esteem of an individual. We need to stop doing it as a leader. Because as a leader, it happens that your opinion is also a sort of order, or as a instruction. I am giving an opinion that no, this color does not look good in it. Now, this is my opinion. So, if I am a senior or if I am a CEO or a C-level executive, my team will understand that they will like it. Now, if I am a senior or if I am a CEO or C-level executive, my team will understand that they will not like it. They will not give their own idea, but they will understand my team and my instructions on my opinions. तो ओपिनियन को भी हमें देते हुए या कमेंट्स देते हुए अपने इवन थॉट प्रोसेस को लोगों के साथ शेयर करते हुए एज ए लीडर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि उसके अंदर कहीं नेगेटिव कनोटेशन कहीं ऐड ना होती तो मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट अबाउट समबडीज वर्क अबाउट समबडीज लुक अबाउट समबडीज परफॉर्मेंस वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एज ए लीडर फिफ्थ वन इज स्टार्टिंग विद नो बट और हाउ Uh, इसका क्या चैलेंज होता है आपके ख्याल में चैलेंज मीन्स वॉट इज जी हाउ डू यू हाउ डज इट कम इन टू प्ले इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है डेफिनेटली नो और देन द होल स्टोरी इज गॉन माइट भी यू वॉन्ट टू से नो यू वी कैन डू इट और उसी दर मैन आपका फोन भी आ गया है एंड देन वो बात भी थोड़ी उधर आएगी दोस्तों वट एवर वट यू हैव कम्युनिकेटेड इज अ नो Yeah. Might be you want to do say something more about it. You want to give some other opinion, but a blunt no is a big no forever. Uh, and and sometimes we claim that when I am very upfront or straight and honest, uh, hmm. so we forget that the straight trees are cut first. When the first trees are cut first, when the first trees are cut first, when the first trees are cut first, when the first trees are cut first. The people who are more blunt, rude, and considered very uh, honest are fired first. <laughs> I'm not joking. Like the, nobody likes a, a, a rude, aggressive, uh, and egotistical person. Yeah. Even especially at a senior level. Junior level, people are coming jaldi. Senior level, people log aise logon ki respect nahi karte. So uh, coming back to this point. जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि कोई वो लेके आया और हम स्टार्टिंग विद नो और या मैं जिसको ये बात करूं कि हाँ ये दिस इज एन एक्सलेंट आइडिया 
बट तो जब मैंने ये बट का लफ्ज यूज किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमने बात की है वो तो सारी फुट को रदी की टोकरी में गई जो मैं कह रहा हूं yeah, वो इंपॉर्टेंट है सो वेन एवर वी यूज दर्ड बट हाउ एवर और नो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी डन जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो हम लोगों के आइडियाज को चोरी कर रहे हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं और हम उन उनकी चीज को खत्म करके अपनी चीज को उसके ऊपर इंफोर्स कर रहे होते हैं अगेन ये क्यों कर रहे होते हैं Because I want to win mm-hmm. at all costs. I want to be the master of everything. Yes, I want everybody Maybe, to yeah. you know. Ah, uh, um, KG, I am the winner. I am, uh, I am the boss. Mm-hmm. So, ye ye becoming a boss, jo hai, ye humme or uh, uh, create karta hai ye wala behavior. Or uh, again, uh, last one is equally important. How trying to mean? trying to prove the world how smart I am. What magic? Ham har jagah pe matlab. Even if I know something, I don't have to tell someone के how smart I am. दो चीजें हैं जो मैं कहता हूं जो अमीर आदमी होता है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं अमीर आदमी हूं उसके उससे नजर आ रहा होता है अमारत झलक रही होती है और इसी तरह जो स्मार्ट एजुकेटेड वाइस इंडिविजुअल होता है उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि जी मैं बहुत स्मार्ट हूं मैं बहुत अकलमंद हूं मैं बहुत होशियार हूं मैं बहुत नॉलेजेबल हूं वो अपने बिहेवियर अपनी लैंग्वेज अपने अपने किरदार से उसकी वो नजर आ रही होती सो पीपल एक्चुअली वो ट्राइंग टू टेल एवरीबडी एल्स के हाउ स्मार्ट दे आर एक्चुअली दे आर नॉट स्मार्ट वो और इसलिए उनको ज्यादा ये बताने की एम्फोसाइज करने की जरूरत होती है कि दे वॉन्ट टू विन एंड दे वॉन्ट टू शो एवरीबडी एल्स बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्मार्टर देन एवरीबडी एल्स अगेन कमिंग फ्रॉम द सेम माइंड सेट I am number one. I am the winner. I want to prove everyone that because I am better than everybody else. So, ये ये mindset जो है leadership के अंदर team spirit को kill करता है और जो team का trust है on their leader ये सबसे ज़्यादा hurt करने में यही behaviour role play कर रहे हैं. In fact, जितनी ज़्यादा आपकी team आपसे ज़्यादा smart होगी, उतना ही ज़्यादा आप successful होंगे. This is proven again and again. You don't have to be very smart. If you have a team of very smart people, you can still be a very strong and very powerful leader. So, आपकी आप ये ये चीज हमें ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है. Seventh is uh, speaking to others when angry. Uh, very common. Uh, um, um, uh, emotional state में आके जब बोल रहे होते हैं, we have no control over uh, what we are saying, the words that we are choosing. Uh, ये हमारा इसके ऊपर control नहीं होता. आई यूजली टेल माई 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 स्टूडेंट्स ऑल्सो कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है uh, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोलॉजी uh, के उसके अंदर अमिगडेला कहा जाता है अमिगडेला uh, जो है ये आपके इमोशनल ब्रेन को हैंडल uh, करता है आपके इमोशंस को ब्रेन के अंदर हैंडल करता है और ये अमिगडेला में जो भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं इसका सिग्नल सबसे पहले अमिगडला में जाता है और फिर वहां से ट्रेवल होके ये आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आता है जो आपका रैशनल ब्रेन है वो बताता है जो आपने सिग्नल रिसीव किया है जो फीलिंग क्रिएट हुई है उसका पर्पस क्या है उसका रैशनैलिटी क्या है उसको आपने यूज कैसे करना है तो ये रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन में चले जाते हैं विच इंक्लूड लव एंगर हेट फियर ये जो चार पांच स्ट्रॉन्ग इमोशन है जब हम इस स्टेज में चले जाते हैं तो इमिगडला फूल जाता है छोटी सी ऑर्गन है फूल जाती है उस इमोशंस की वजह से जब वो फूल जाती है तो सिग्नल ऊपर नहीं जा पाता और हमारा रैशनल जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है स्टॉप फंक्शनिंग हम उन फीलिंग्स को रैशनलाइज नहीं कर सकते आई गिव यू वेरी कॉमन एग्जाम्पल आप ऐसे कितने लोग हैं जिसको हॉरर मूवी देख के डर लग जाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई जो बड़ा सेंटिमेंटल सीन आए तो रोना आ जाता है आंखों में आंसू आ जाते यही मैं बताना चाह रहा हूं कि होता क्या है कि हमें सबको हमारे ब्रेन को पता है कि जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो फेक है पिक्सल्स है कुछ भी नहीं है रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन नोज है बट जितनी देर में हमारा ब्रेन के तक वो सिग्नल पहुंचता है वो सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि वो ऊपर नहीं जा पाता उससे पहले हमारी बॉडी रिएक्ट कर चुकी हो सो so, okay. इसी तरह ये होता है कि व्हेन वी गेट एंग्री तो वो इमोशन इतना स्ट्रांग होता है 
कि जी हम जो कह रहे होते हैं वो हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि जी जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं हाउ आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट अदर पीपल सो जब भी गुस्सा आए तो जरूर स्पेस ले लें हम जरूर कहते हैं कि हमेशा जो ये हमने बहुत दफा बड़ों से भी सुना है कि पानी पी लें या बैठ खड़े हैं तो बैठ जाए इसके इसकी बड़ी साइंटिफिक सेंस है तो होता यह है कि जिस वक्त आप बैठ जाते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो इतना टाइम मिल जाता है कि अमेगडला वापस अपनी सिचुएस में आ जाता है और सिग्नल को ऊपर जाने का मौका मिल जाता है अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो आप रिएक्ट कर जाएंगे राधर देन रिस्पॉन्ड कर रहे तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में यह बहुत बड़ा फर्क होता है तो ये जो इस के ऊपर बिहेवियर है कि लीडर्स ऑलवेज सेंस इन 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 ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और वो इमोशनल चार्ज अप ज्यादा होते हैं जो ज्यादा अच्छे लीडर होते हैं जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो उतने ज्यादा इमोशनली एंगेज भी ज्यादा होते हैं अपने काम से अपनी टीम से अपने लोगों से अपनी परफॉर्मेंस से अपनी रेपुटेशन से क्योंकि वो इमोशनली ज्यादा इंगेज होते हैं इसलिए उनके इमोशनल आउटबर्स भी ज्यादा कॉमन और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं सो so, इसलिए उनके लिए ये एडवाइस है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं उनको ज्यादा इस बात पे कॉन्शियस होने की जरूरत है कि वो अपने एंगर को कंट्रोल में रखें अपने इमोशंस को और उतने ही ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना है हम ये बात कर रहे हैं आजकल ये आप प्रूफ भी हो गया कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स बिकम वेरी पावरफुल लीडर तो ये उसको एड्रेस करता है एट था जी नेगेटिविटी जी नहीं नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हो ही नहीं सकता हमारा तो कल्चर ही ऐसा नहीं है कि जहां पे ये चीज चलती है नहीं नहीं ये तो यहाँ पे आइडिया नहीं चलेगा हमारे उसके अंदर दोज पीपल हु ऑलवेज टेक द थिंग्स एंड लुक एट इट फ्रॉम अ पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू राधर देन ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सो अ लीडर कैन नॉट बी अ पेसिमिस्टिक पर्सन ही शुड बी अ पर्सन ऑफ होप पॉजिटिविटी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ चैलेंजेस तो ये ऐसे बिहेवियर उन लीडर्स के जो नेगेटिव ओरिएंटेड या नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं उसको उन्होंने कहा है कि जी ऐसे बिहेवियर को कर्टेल करने की जरूरत है नाइन इज विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन योर टीम कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इफ यू आर विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी क्रिटिक एज ए लीडर और समाइम हम हमें ये होता है कि जी लेट मी गिव दम इंफॉर्मेशन विच इज नीड टू नो बेसिस तो सिर्फ इतना ही बताने की जरूरत है इससे ज्यादा बताने की क्या जरूरत है Uh, मेरे ख्याल में ये एज ए लीडर एक सबसे ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर है जो कि टीम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है टेंथ इज फेलिंग टू गिव प्रॉपर रिकग्नेशन कुछ नहीं जाता जी हमारा थैंक यू कहने के आगे भी एक और है वो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड दोनों ये बड़े मिलते जुलते हैं uh, लोगों को रिकग्नाइज करने में कि जी आज मैं अनाउंस करना चाह रहा हूं कि जी कल इन्होंने एक बड़ा डिफिकल्ट कस्टमर आया था बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया उसको एंड आई रियली रिकॉग्नाइज हर फॉर व्हाट शी डिड यस्टरडे आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट लेते हैं स्पेसिफिक उनको रिकॉग्निशन देते हैं एंड दैट विल क्रिएट द राइट और प्रॉपर जिसको हम ये कहा जाए अगर मैं रिकॉग्निशन देते हुए ये कहूं कि ये नहीं ये खलीक जो है ये इज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ये जबरदस्त परफॉर्म करता है ये बड़े जबरदस्त कस्टमर वो करता है अब नाउ आई एम एग्जैजरेटिंग रिकग्निशन एग्जैजरेटेड रिकग्निशन जो है बाजूका नुकसानदेह हो जाती है सो वेन वी से गिविंग रिकग्निशन इट शुड बी प्रॉपर इट शुड बी स्पेसिफिक इट शुड बी रिलेटेड टू सर्टन इंसिडेंट वॉट द इंडिविजुअल हैज डन तो ओवरली एग्जैजरेटेड और माइजरली रिकग्निशन दोनों को हमें अवॉइड करने की जरूरत है ट्वेल्व एजी मेकिंग एक्सक्यूजेस इट्स इट्स लाइक आई एम सॉरी जी मैं आई फॉर गॉड के जी हमारी आज लंच मीटिंग थी मेरी जो सेक्रेटरी है उसने उस स्केड्यूल में डालना भूल गई टोटली मिस्टेड मेरी सेक्रेटरी है ही बड़ी फजूल जी वो बिल्कुल काम नहीं करती उसकी जगह तो मैं कोई मंकी रख लेता तो ज्यादा अच्छा काम तो मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट एंड ब्लेमिंग सम एन एल्स फॉर समथिंग दैट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा इसमें दो चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस में फर्क होता है इफ समथिंग हैपन एंड यू एक्सप्लेन दिस इज वाई इट हैपन इज इज एन एक्सप्लेनेशन मेकिंग एक्सक्यूजेज इज दैट यू नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग दैट इज गॉन रॉन्ग 
अगर मैंने अपने मोबाइल में नहीं नोट किया तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेकिंग एक्सक्यूज जो है इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट और परसेप्शन ऑफ ए लीडर दिस इंडिविजुअल ऑलवेज मेक एक्सक्यूज कुछ भी खराब हो जाएगा थर्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्लिंगिंग टू द पास्ट हमने पास्ट में कुछ अच्छी चीजें कर ली होती हैं या सक्सेसफुल चीजें कर ली होती हैं तो हम उसी को रेफर करते जा रहे होते एंड वी आर लिविंग इन द पास्ट देखा हमने पिछले जो दो सेशन किए जबरदस्त है जी देखिए वैसे ही सेशन आगे आगे भी होने चाहिए आगे भी हम ऐसे ही करेंगे वो ठीक है उसके लेसन लर्न करें और आगे के लिए यूज करें बट समाइम स्पेशली एट एट ए सीनियर लेवल पोजिशन Uh, हम अपने पास जो सक्सेसेस हैं उनको जता रहे होते हैं अपने जूनियर्स की जी मैंने ही देखे जी दो दस साल पहले जब आपकी पोजीशन पे मैं काम करता था तो मैं तो दस दस घंटे काम करता था आप लोगों को पांच बजे से जाने की जल्दी पड़ जाती है हम लोगों ने बड़े रगड़े खाए हैं यहाँ पे काम करने के लिए तो हम ऐसे नहीं हम ऊपर चले गए तो ये वट एम डूइंग आई एम ट्राइंग टू नरेड माई पैस एंड जिसको कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ नई जनरेशन के ऊपर which has no relevance to that so what i'm doing is actually i'm clinging to my past and implementing my past on current or future scenarios to so, ye situation hai jisko main kehta hu they cling into the past aur isme isne badi achi example di hai usne apni beti ke sath marshal uski beti ka naam hai kelly usme ye example de share karta hai Uh, कि एक दिन मैं आया और बड़ा कोई किसी कस्टमर के साथ जरा नेगेटिव हो गई थी इंटरेक्शन और मैं बहुत उसमें आया उस वक्त तक ही हेड बिकम वेरी सक्सेसफुल वो कोच एंड लीडर तो आया तो किसी बात पे गुस्सा था तो वो बेटी जो है वो 19 इयर्स ओल्ड तो वो अपनी उसके अंदर लगी हुई थी उसके उसमें चीज़ों को मैं वो कर रही थी और तो वो शुरू हो गया कि यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि तुम्हें मिल गई है चीजें तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि जी मैंने पेट्रोल पंपों पे काम किया मैंने कुछ नहीं होता था हमारे पास दो वक्त की रोटी नहीं होती थी मैंने मेहनत कर करके तुम लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया तुम लोगों को ये फैसिलिटीज दी और तुम लोगों का एक्ट कोई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है तुम यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड उसकी बेटी ने बड़ी देर तक थोड़ी देर तक ये बात सुनती रही सुनती रही फिर जब वो खामोश हुआ तो उसने कहा डैडी इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ यू आर सक्सेसफुल इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ यू मेक मोर मनी नाउ नाउ दैट्स अ रियलिटी चेक देन ही रियलाइज कि जी इफ आई हैव बिकम सक्सेसफुल इट इट इज बाय माई चॉइस आई डिड इट फॉर माई ओन रीजन नॉट फॉर हर मैंने चूज किया कि मैं अपने बच्चों को लिए बहुत बहुत अच्छी तालीम दू मैंने चूज किया कि मैं सक्सेसफुल बनू तो इट इज माई चॉइस आई कैन नॉट ब्लेम के जी वो अगर खुशहाल है उसके पास अच्छी चीजें हैं लाइफ के अंदर दिस इज नॉट हर फॉल्ट इट इज माई फॉल्ट वॉट एम आई ट्राइंग टू डू के जी वो भी वैसा ही हो जाए जैसे मैंने बचपन अपना गुजारा है ये हो नहीं सकता सो सम टाइम वी क्लिंग टू आर पास एंड वी ट्राई टू इम्प्ली इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दोज पास बिहेवियर जो मेरे थे वो मैं अपने अपने बच्चों पे या अपने कोलीग्स पे या अपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं सो वी नीड टू to get out of the past, past solution, past scenarios, past life उससे निकल के आगे के ऊपर हमें ज्यादा focus रखने की जरूरत होती है फोर्टीन इज प्लेइंग फेवरेट और ये बड़ा कॉमन और और ये बहुत बहुत जगह हम ये कह रहे होते हैं कि मैनेजर्स को खुद रियलाइज नहीं हो रहा होता आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इसको हम ये कहते हैं कि हर मैनेजर का अपना एक इनर सर्कल होता है और एक थोड़ा सा आउटर सर्कल होता है जो इनर सर्कल के लोग होते हैं दे आर वेरी क्लोज हर चीज के ऊपर अपने बॉस की तारीफ भी कर रहे होते हैं अपनी असाइनमेंट जब मिलती है तो कहते हैं यार आई विल डू द बेस्ट बॉस आई मेक यू सक्सेसफुल डोंट वरी अबाउट इट आपने मुझे दे दिया आई रन विद इट तो वो जो चार पांच लोग हैं वो बॉस के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं इनके साथ वो बॉस खाने के लिए भी जाएगा इनके साथ आउटिंग पे भी जाएगा इनके साथ मूवी देखने के लिए भी जाएगा और वो जो पांच छह जो आउटर सर्कल के लोग हैं वो डू यू थिंक दे विल फील रिलेशनल इन एक्विटी कहलाती है 
कि एज ए मैनेजर इफ आई एम नॉट ट्रीटिंग ऑल माई टीम एज एज इक्वल एक्विटी के साथ ट्रीट नहीं कर रहा कुछ मेरे फेवरेट्स हैं कुछ मेरे से नाराज हैं कुछ के साथ मैं नाराज हूं अगर वो एक्विटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सम पीपल विल नॉट हैव अ ट्रस्ट ऑन मी और व्हाट डू यू थिंक दे विल दे विल परसीव एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन जब साल का एंड होगा और तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आएगा तो वो जो बाहर वाले लोग हैं आउटर सर्कल के लोग हैं आपके ख्याल में उनका परसेप्शन क्या बन गया होगा हमें कुछ नहीं हमें तो मिलना ही कुछ नहीं है ये तो लोग करीब हैं इनके साथ खाने के लिए जाता है इनके साथ लंच करता है इनके साथ मूवीज है इनके साथ ही सारा इसका रिलेशन है टॉप असाइनमेंट्स भी इनको देता है हमें तो ये एक्विटी के साथ ट्रीट ही नहीं करता अगर नहीं करता तो हाउ इज ही गोइंग टू ट्रीट अस फेयर लीव एंड इट कम्स टू गिविंग रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन एंड प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ रेजल तो वो आपका एज ए लीडर पहले ही परसेप्शन जो है वो बायस्ड हो चुका होता है वेदर यू डू इट और नॉट लेकिन आपका आपका इमेज बन जाता है बिलीव मी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें रियालिटी पे नहीं चलती परसेप्शन पे चलती इट्स नॉट अबाउट हु केयर्स अबाउट द रियालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन देयर परसेप्शन इज एक्चुअली देयर रियालिटी उनके नजदीक वो रियालिटी है सो वी एज ए लीडर वेन हम वी टॉकिंग अबाउट लीडरशिप बिहेवियर सो क्रिएटिंग द राइट परसेप्शन इन द माइंड ऑफ योर टीम एंड योर कोलीग्स इज इट एज इंपॉर्टेंट एज द बिहेवियर अदर बिहेवियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट so playing favorites is actually considered as one of the key uh, dysfunctional behavior uh, fifth is is refusing to express regret uh aapse galti hoti hai hum sab insaan as a leader humse mistakes bhi hoti hai uh baaz baat hum apne team ke sath usse bhi ho jate hain uh baaz baat hum logon ko destructive comment bhi de dete hain but it's it's talking about making the the right out of wrong I mean, if I have done something wrong, I need to acknowledge it, and I I need to say sorry. Uh, as a leader, हम लोगों का बाल का ego इतना बड़ा हो जाता है कि it it hurts our ego to go down to my own PA and say I'm sorry I I shouted at you. Once you have said I'm sorry I shouted at you to a peon, a person who brought the chai, a person who works at at your desk. पर्सन हु इज वर्किंग एज ए रिसेप्शन अगर आप उस लेवल पे उसके डेस्क पे जाके ये कहते हैं आई एम सॉरी आई शाउटेड एट यू यू कैन नॉट इमेजिन हाउ हाउ यस हाउ यू हैव चेंज द डे ऑफ दैट पर्सन और उसने आपने जो उसकी इमोशनल स्टेट को जो चेंज किया है फ्रॉम व्हाट ही वाज फीलिंग टू व्हाट ही इज फीलिंग नाउ उस पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और ये हम सब से हो जाता है हम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल बीइंग्स हैं लाइक आई सेट के जी हो जाता हमसे गलतियां हो जाती हैं जजमेंट भी पास हो जाती हैं डिस्ट्रक्टिव कमेंट भी हो जाते हैं एज लाइन एज दे डोंट बिकम योर बी योर हैबिट्स ऑन एंड ऑफ बिहेवियर हम लोगों से होते रहेंगे बट इफ यू आर विलिंग टू से सॉरी आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल ट्रेड फॉर एनी लीडर टू सो रिग्रेट ना करना या सॉरी ना कहना एक्चुअली आपको आपकी जो रेपुटेशन एज एज ए लीडर सेक्स uh, बड़ा कॉमन है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल प्रॉपरली एज ए लीडर यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बहुत सारे लीडर्स की एग्जाम्पल भी हैं uh, जिसको उसने बताया कि जी मार्शल ने uh, कि उनकी सक्सेस का जो राज था uh, वो सिर्फ ये था कि वेन दे टॉक टू पीपल दे जस्ट टोटली लुक एट दिन विद टोटल अटेंशन के अगर कोई मलका एलिजत भी आ जाए तो ही नॉट गोइंग टू पे अटेंशन जस्ट गोइंग टू लिसन विद अटेंशन उनका जी ऐसे लोगों की तो की जो एबिलिटी है उनकी रिस्पेक्ट है ज्यादा होती है कंपेयर टू सामन हु जस्ट सिटिंग देयर और बात भी सुन रहे हैं साथ टेलीफोन पे उनके मैसेज भी दे रहे हैं या लैपटॉप पे हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है आपका क्या इशू है तो पीपल हु ट्रीट यू इन दिस वे actually are saying that i don't really value uh, what you're saying that much i don't value as a person as such okay if you were important i will be paying attention to you so if you're not listening to someone actually you are giving a very strong message that you are not important to me and as a leader if you do have this type of behavior uh, <coughs> imagine what will it do to your team members <coughs> so yeah this is again considered according to marshall a uh, very important uh, leadership behavior 
it is, is put everything aside and focus on people because people are more important than work. <clears throat> people are more important than process. People are more important than products in your organization. So if you are not giving them importance, then probably you shouldn't be in leadership position. Uh, he pays so much attention, uh, importance to that. Seventeenth is uh, failing to express gratitude. Uh, and not just gratitude to, to seniors. I mean, we have a lot of people who are very easily gratitude. We don't have a lot of gratitude. Uh, 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 and he says, could you start with the small? Uh, you have a lot of Say thank you to her. She is doing her job. But how many times have you said thank you for, for, for picking up your, your, your trash? Uh, picking up uh, your clothes? How many times do you say thank you to your wife or your husband? How many times have you said thank you to your children? If you don't say this is... A, a, this is actually a sign of a bigger problem. If you don't have a problem with your children, your wife, your then you have a serious disease in your heart. The attitude of gratitude is, is something that should, that brings humbleness in an individual. Actually. Humility comes when you start saying thank you to other people. And saying thank you to people who are, who are below you. Who don't have power above you. Your power is not a good thing. So, sure, thank you. Email is not a thank you. I like it. 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 I Punishing the messenger. Hmm. Problem can you are we? Aage jis ne mujhe news sunai hai, uski khair pe. So uh, as a leader, sometime again, uh, it's about managing your emotion. It's all about emotional intelligence. If sometime hum bad news milti hai, to jo bad news hume de raha hota hai, uh, hamara uske upar nikal jata hai. Or. Uh, if a messenger hamesha ke liye khatam ho jata hai. That's the confidence. Uh, uh, yeah, confidence and he gives an example that North is uh, more in the house. This child has come to tell me that the child has a plate in the house. He has come to tell him that he has come to tell him that he has So uh, sometimes the, the, uh, bringing someone who brings the bad news or someone who brings the negative feedback to us, that is in our eyes. Uh, अगर कोई आके मुझे बताता है ना uh, कि ये आपने जो मीटिंग है आज की है उसके अंदर आपने ठीक नहीं किया ये जो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया ये बात की I think there was something lacking in that अब मैं अपने अंदर वो भुगत रख लूँ अच्छा uh, ये जूनियर होके मुझे hmm. वो कर रहा है uh, तो उसने मुझे जो मैसेज दिया और now I will try to hurt that messenger <laughs> At every level, I tell you. Whether he is negative feedback or bad news, whatever is individual, whatever is out of my way or giving me bad news, uh, I need to kill him. I, I need to get rid of him. I need to kill that message which is spread. Sometimes we do that because we feel that this will protect our reputation. Protect person who was bringing the bad news to us. Uh, or whatever the situation, uh, what Marshall actually uh, emphasizes in this book is that we have to see that the messenger is the messenger, and we have to see that the message is and what can I learn from that message. Reactive is not the message. We have to see that the message is not the message, and what is Thank you. Yes, thank you. If someone gives you even a bad news, a bad news mm -hmm. or someone who gives you a negative feedback, mm -hmm. you must always say thank you to. Because उसने एक आपको एक ये आपकी blind side को खोल दिया है. जिस चीज़ का आपको शायद ना पता लगता, उसको आप उसने आपको बता दिया, expose कर दिया, आंखें खोल दी हैं. 
एक बुरी चीज थी गलत चीज थी जो आप लोग से छुपाई जाती है उसको आपने बता दिया तो वो चीजें हमें वी शुड नॉट पनिश द मैसेजर सम टाइम उसने एक बड़ी मजेदार एक और भी इसी पे जिक्र हो रहा था आई डोंट नो बुक में है या कहीं और हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वी चेंज द डॉक्टर हु गिव्स दिस बैड न्यूज वी पनिश हिम बट नॉट गोइंग टू हिम एंड वी डोंट लाइक टू सी द डॉक्टर हु इज हार्श वो टेल्स अस के जी तुम्हारा वेट बढ़ गया है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है यू नीड टू गो ऑन अ डाइट जो हम पे सख्त होता है हमें बुरी खबर सुनाता है हम उस डॉक्टर को चेंज कर देते हैं जो हमें अच्छी अच्छी खबरें सुनाता है जो हमें कहते हैं नहीं नहीं यू डू गुड यू ओके चाय में चाय में मैंने हाँ वो हमें अच्छा लगता है सो सम टाइम वी डोंट लाइक टू 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 द क्रिटिसिज्म द एडवाइस द हार्श थिंग दैट्स अ ह्यूमन साइकिल है या हाँ दैट्स अ ह्यूमन साइकिल 19 अगेन ब्लेमिंग पासिंग द बग नहीं जी नहीं और ये मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ राजन टेकिंग फ्रॉम द बुक मैंने ये बहुत बैंक के अंदर ऑब्जर्व किया था जब बिजनेस रिजल्ट्स डाउन होते थे द फील्ड विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर सके विल ऑलवेज से जी हमें एच वालों ने टीम अच्छी नहीं दी Uh, हमें हमारी ट्रेनिंग नहीं करवाई गई इसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ट्रेनिंग हो जाती तो हम क्या ये रिजल्ट हासिल कर लेते सो दिस इज कॉल्ड पासिंग द बग कि जी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, नहीं ले रहे कि जी वी फेव फेल वी डिडेंट डू वॉट वी वॉट वॉज सपोज टू रिक्वायर्ड एंड एन दे पास ऑन द बग टू सम जी हम लोग तो ठीक थे जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन लोगों में प्रॉब्लम है इस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है इस इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है एंड बहुत दफा लीडर पास द बक ऑन टू हिस्स टीम हम अपने टीम के किसी मेंबर को जो ज्यादा यंगर होता है या जो फेवरेट नहीं होता या जिसकी हम ट्रांसफर कराना चाह रहे होते हैं किसी डिपार्टमेंट में भी नॉर्मली पास बक ऑन टू कि जी ये इसकी वजह से हुआ तो अगेन अ वेरी नेगेटिव बिहेवियर एंड लास्टली एन एक्सेसिव नीड टू बी मी आए जी मैं ये ये मैं जो है ये ईगो इशू मार्शल से ये ये बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो रहा हो कहीं पे बहुत अपेरेंट होता है मीटिंग्स के अंदर आपने कहे कि जी हाउ डिड यू अचीव दिस ओके जी आई डिड दिस आई डिड दिस आई डिड दिस वो ये नहीं कहेगा कि वी डिड दिस माय टीम डिड दिस ये ये उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में नजर आ रहा हो और मीटिंग में कह रहा होता है कि जी ऑब्जर्विंग पीपल एंड लुक एट हाउ मेनी टाइम दे यूज द वर्ड आई एंड हाउ मेनी टाइम दे यूज द वर्ड वी एज ए टीम यानी ये लोगों के उस एगोटिस्टिकल लीडर जो है वो इतने अपेरेंटली नजर आ रहे होते हैं फास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी टॉप लेवल पे डिस्कशन हो रही होती है तो ये चीजें बहुत कॉमनली सामने आ रही होती है तो लॉर्ड ऑफ मी जो है इस नॉट रियली फोकसिंग एज ए लीडर एक्चुअली जो जिस चीज पे बात करें द फोकस द लाइन लाइट शुड ऑलवेज बी ऑन योर फॉलोअर्स राधर देन ऑन यू जितनी आपकी टीम शाइन करेगी उतनी ही आपके आपके ऊपर ऑटोमेटिकली लाइन लाइट आएगी जितनी आप लाइन लाइट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि लाइन लाइट मेरे ऊपर हो मैं सेंटर स्टेज पे हूं मैं हाईलाइट में हूं मैं सामने हूं तो एक्चुअली यू आर टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम योर टीम तो इट्स नॉट अबाउट आई एज ए लीडर बट इट्स ऑलवेज अबाउट वी एज ए टीम तो ये ट्वेंटी बिहेवियर्स थे इसमें बहुत डिटेल से मार्शल ने इन ट्वेंटी बिहेवियर्स की और उनके इसके ऊपर बात की है और और सेकेंडली सॉरी उसने फिर ये कहा कि इन बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए और वो उसकी इसकी डिफिकल्टी बताता है मार्शल कि जी बाजू का ये बिहेवियर बिल्ट हुए होते हैं ओवर ट्वेंटी ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम और 20 इयर्स में जब आपकी एक हैबिट्स बन गई हुई है यू तो वो आपका ऑटो रिस्पॉन्स होता है यू नॉट ट्राइंग टू डू इट बट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ यू दैट वे बिकॉज दैट्स योर योर नेचुरल रिस्पॉन्स इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होती है चेंजिंग दोज बिहेवियर्स विच हैव बिकम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ओवर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ हैबिट उसको ओवर नाइट आप ये चेंज नहीं कर सकते उसको आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेज के चेंज नहीं कर सकते आप लोगों ने कहा बहुत दफा हमने देखा कि लीडर्स में ये प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वी टेल दम के जी 
इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेज दें उन्होंने कहा वन ट्रेनिंग प्रोग्राम डज नॉट सॉल्व लीडरशिप बिहेवियर प्रॉब्लम Behaviors have developed over a period of time, and they will go away over a period of time. इस में क्या जी जब आप conscious हो जाते हैं कि this is the behavior that I need to work on, then don't try to work on too many behavior change. Take one behavior or two behaviors and no more than that. That's that's the advice uh, Marshall gives in in his coaching also and in this book also. कि कोई एक behavior ले ले पहले लोगों से पूछें कि जी मेरा सबसे ज्यादा बिहेवियर जो है वो कौन सा आप लोगों को बुरा लगता है अपनी टीम से पूछें अपनी फैमिली से पूछें अपनी वाइफ से पूछें और उस एक बिहेवियर को पिक करें और उसे कहें जी और अपनी टीम के बाकी लोगों को कहें कि आई एम वर्किंग ऑन दिस बिहेवियर टू इम्प्रूव ऑन दिस बिहेवियर एवरी टाइम यू सी मी एग्जिबिटिंग दिस बिहेवियर डिमांड फाइव हंड्रेड फ्रॉम मी ग्रेजुअली जब पांच सौ रुपए हर दफा देने पड़ेंगे ना बच्चों को कोलीग्स को उसको तो ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट योर बिहेवियर इज चेंज हम क्यों मोटरवे के ऊपर जाके बिहेवियर चेंज कर लेते हैं जुर्माना होता है तो इसी तरह हम अपने इन बिहेवियर्स पे अगर जुर्माने लगाने शुरू कर दें तो हमारे भी बिहेवियर चेंज होने शुरू हो जाए तो दिस इज द अप्रोच इट वर्क और यही वो कहता है कि जी अनलेस यू टेक Uh, as a leader, you don't think that you are all powerful. Uh, you need to seek help from your your people who are your stakeholders. He's using the word stakeholder. Uh, your family is your stakeholder. The people who work with you is uh, your stakeholder. Uh, people above you are your stakeholder. आप इन सब लोगों को अपनी behavior change में involve करेंगे, engage होंगे, तब ये behavior change होते हैं. इतनी जल्दी ये behavior change नहीं होते. Lastly. नए बिहेवियर सीखना बहुत आसान होता है पुराने बिहेवियर्स को छोड़ना ज्यादा मुश्किल आता है तो इसलिए वो कहता है कि इनके ऊपर अगर आपने काम करना है तो एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स टू वन ईयर पीरियड टू चेंज अ बिहेवियर फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी आफ्टर सिक्स मंथ्स थ्री टू सिक्स मंथ्स के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी लेकिन फिर भी आपके अंदर से कहीं ना कहीं सिचुएशन आएगी तो एमर्ज हो जाएंगे बट यू विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट इट वेन एवर इट एमर्जेस सो ये इसकी बुक का बहुत बड़ा फोकस था इसमें आगे इसने काफी सारे कोचिंग के ऊपर भी डिस्कशन की है कि इफ ट्रेनिंग डज नॉट वर्क हाउ कैन यू सी का हेल्प ऑफ ए मैंटोर एंड कोच टू चेंज योर बिहेवियर Uh, that uh, he is proven with his examples also ki mm-hmm. coaching uh, ya mentoring jo hai uh, ye zyada help karti hai leadership behavior change mein uh, rather than uh, one off for training program ya kisi ko aap point out kar dein ki ye is mein bhi hai so this uh, is uh, what this book was all about i hope ki ye 20 behaviors hamari uh, apni personal life ke andar bhi bade helpful ho मे बी सारे ट्वेंटी बिहेवियर्स ना अप्लाई होते हों हमारे अगर मैं कहता हूँ पांच भी कोई अप्लाई होते हैं वी स्टार्ट वर्किंग ऑन वन ऑफ देम यू स्टार्ट सीइंग द द चेंज चेंज इन यू इन चेंज इन द रिलेशनशिप दैट यू हैव अबाउट विद अदर पीपल क्योंकि वो ये कहता है कि लीडरशिप एट एनी लेवल चाहे वो घर में हो जॉब पे हो वर्क प्लेस पे हो शहर में हो एट एवरी लेवल इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप्स आर बिल्ड and broken on the basis of behaviors aapke behavior relationship banate hain aur aapke behaviors hi relationship break karte hain thank you okay thank you very much